tempi risicati quelli avuti a disposizione per organizzare la festa per via delle elezioni amministrative di fine giugno e successivo avvicendamento tra precedente e nuova amministrazione comunale, ma grazie ad uno sforzo organizzativo non indifferente le due cooperative di pesca e il comitato organizzatore sono riusciti a predisporre un programma di eventi per garantire anche quest'anno lo svolgimento della Sagra del Mare di Sciacca Festa di San Pietro che prende il via stasera nel quartiere della Marina. Il comune dal canto suo ha garantito una serie di servizi ai fuochi d'artificio di sabato sera. In programma eventi religiosi, spettacoli, luna park, esibizione delle scuole di ballo, antichi giochi di quartiere, momenti musicali e la tradizionale antinna a mare nelle giornate di sabato e domenica a partire dalle ore 17 nel molo interno di Levante. In realtà abbiamo lavorato nelle settimane scorse con le autorizzazioni per montare le giostre ma anche la stessa antinna, quindi lavoravamo sotto traccia e adesso un po' dopo la, la vicenda elettorale il Comitato ha definito gli ultimi dettagli e oggi abbiamo definito il programma che presentiamo alla stampa e alla città. Quindi una festa di eh, San Pietro che in ogni caso mantiene tutte le tradizioni, il quartiere della Marina in, in festa, quindi invitiamo tutta la cittadinanza nei prossimi giorni a scendere giù nel, nel quartiere perché le manifestazioni e gli eventi sono tanti e quindi una festa di San Pietro che mantiene fra tutte le difficoltà economiche e finanziarie del, del momento la, la propria tradizione con l'intervento importante del, degli armatori e, e di tutte le maestranze della marineria che finanziano la festa insieme all'intervento del comune. Malgrado le difficoltà è un appuntamento che si deve fare, ogni anno si deve quasi per mantenere questa tradizione di questa festa, è un peccato farla, farla finire, quindi anche perché se si interrompe qualche anno poi è difficile riprendere nuovamente, quindi rifare tutto quello che abbiamo lasciato riportare nuovamente in porto. Diciamo appunto. Il tempo è stato pochissimo, perché vedete siamo andati a finire proprio sotto le elezioni, ma noi credo che abbiamo fatto il massimo e quello che si vedrà veramente quello che abbiamo potuto fare, perché non era facile, perché c'è un'amministrazione che esce, una che entra, ci siamo trovati nel mezzo di una situazione un po', un po strana, ma comunque la festa la facciamo come gli altri anni e credo che verrà il risultato come gli altri anni, verrà una cosa buona pure. Per la marineria è un appuntamento importante, ormai è da quattro anni che sono qua e che ripetiamo questa tradizione, sono felice di essere anche quest'anno qui presente, abbiamo lavorato tanto fino a fino a qualche minuto fa, stiamo continuando a farlo perché abbiamo preparato tutto ciò che serviva dal punto di vista amministrativo e autorizzativo, contatto diretto anche con l'ufficio periferico del Demani Marittimo affinché la festa possa riuscire nel migliore dei modi. Sabato sera spettacolo di cabaret con Manfredi di Liberto, domenica sera intrattenimento musicale con Toni Bentivegna, una manifestazione che per la parte artistica si è avvalsa della collaborazione di Luca La Barbera e Massimo Napoli. Non solo intrattenimento e spettacoli, in calendario ci sono anche diversi appuntamenti religiosi. Sabato 1 luglio alle ore 19 la tradizionale processione in mare del simulacro di San Pietro a bordo di un motopesca della flotta saccense. Un evento religioso a cui i marinai sono abbastanza legati, già abbiamo iniziato ieri con la Santa Messa, con la benedizione degli armatori e continueremo ora in questi giorni, anche se la festa, la solennità è oggi, giorno 29, continueremo fino a sabato le celebrazioni religiose in onore dei Santi Pietro e Paolo con la processione che sarà giorno 1. È un evento molto sentito da questo quartiere, comunità religiosa, ma che riesce ancora a coinvolgere tutta la città di Sciacca, sia grandi che piccoli.